اخوتي شكوى عامه نسمعها كثيرا ان احد الاخوه كيف حالك مع الله؟ والله تعبان يا شيخ مالك؟ تجد كثيرا من الناس كم سمعنا وعودا بحفظ القرآن ثم لا يحفظ وإن حفظ لا يتم كم رأينا عهودا بأن يقوم الليل وما قام حتى الساعة كم وكم وعد بأعمال وما عمل ولا أنجز ولا أتم ما السبب السبب ضعف القلب كثيرا ما يقولون ضعف الايمان وثمه فرق بين ضعف الايمان الذي هو ضعف العمل وضعف القلب الذي هو ضعف العضله الدافعه ضعف عضله القلب نفسها هذا القلب اذا ضعف اللهم قو في رضاك ضعفنا ضعف الداعي اذا ضعف الداعي لم يتم الفعل قوة القلب مطلب شرعي أصيل ولذلك إذا سألنا عن سبب ضعف القلب يحدثك الحبيب محمد صل عليه قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصل علي فكلما سمعت اسمه فصل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها بعض الاحاديث اقول اهترات من كثره ذكرها وروايتها بفهم وبغير فهم وبتأصيل وبغير تأصيل وبعمل وبغير عمل منها هذا الحديث ولذلك لا أريد حين تسمع هذا الحديث أن تقول آه سمعته قبل كده اسمع عرفه عرفه لا 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 اسمعه بأذن جديدة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها يدعون بعضهم بعضا ألم يقل قائلهم يوما اللي مش معانا يبقى علينا وجمع الأمم كلها إلى قصعتكم وقصعتكم أنتم بالذات جمعت الأمم إلى القصعة الإسلامية التورته الكل يريد منها قطعة وفوجئ المسلمون ورضي الله عن الصحابة اللهم ارضى عن الصحابة أنا عايز لما أقول دعاء أسمع آمين عايز لما أقول اسم اسم النبي أسمع الصلاة على النبي صح صح معايا صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصحابة أنا أحمد الله جل جلاله والحمد له وحده أن خلق هؤلاء الصحابة لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هؤلاء الصحابة مخلوقون خصيصا لصحبة هذا النبي العظيم ولذلك لو كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في مثل أمثالنا ونزلت عليه إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هل كان رد أفعالنا يكون كرد فعل الصحابة الذين هرعوا وقالوا يا رسول الله نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها كم سمعت هذه الآية ولم تحرك فيك ساكنا هذه الآية التي أخافت الصحابة هي التي بسببها نزلت تخفيف لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. الشاهد انه لما قال كما تتداعى الاكله الى قصعتها وكانوا يومئذ قليل ولكن ليقظه قلوبهم ومراعاتهم لضعف امثالك قالوا 
أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله هم هيجمعوا علينا ليه وإحنا يوميها هنبقى أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله دي عشانك أنت دي إحنا يوميها عددنا قليل هيجمعوا علينا يخلونا قال لا بل أنتم يومئذ كثير أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غزاء كغزاء السيل كثير عددنا اليوم 1500 مليون 1000 مليون و500 مليون مليار ونصف مليار مسلم ولكن هذا الرقم فيه اصفار كثيره ومن الخطا ان نعد الصفر واحدا فيه اصفار كثيره جدا اخوتي ان هذا العدد الكثير من الملايين المملينه للمسلمين عدد فقط شابهم ما ذكره رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ودي مش كلمتي عشان ما حدش يزعل مني قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم عارف يعني ايه غزاء عارف يعني ايه غزاء يعني ايه غزاء كل الناس بيفسروها الزبد الذي يعلو وجه السيف لكن انا هقول لك الحقيقه المره اللي تزعل زباله هذا معناها الحقيقي هو الدكتور محمد الامين يزعل يقول لك لا يا العلماء ما قالوش كده قالوا كده بس بلغه فيها ذوق اكثر هذا هو الغساء ايه اللي على وش السيل الا هذا الاسم الذي ذكرته عفوا سامحوني ولكن لكي تعرفوا الحقيقة وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة في ناس كده زي الذهب واللولي ناس معادن وناس زبالة في ناس كده وناس كده قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم تجد الناس كابل 100 الناس كابل 100 لا تكاد تجد فيها راحله لا تكاد تجد فيها راحله لذلك من الناس رجل بألف وألف بخف شاهد ايها الاخوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنكم غساء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله لقد شخصت الداء ووصفت هذا الغساء الكثيف مصيبته أنه قذف في قلبه اسمع الحديث مرة تانية قال صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم الأعداء اليوم بيخافوا من مين في المسلمين لم يعودوا يخافون لكن اليوم رسائل التصميم من المنافقين هي التي نزعت من قلوب هؤلاء الأعداء الخوف من المسلمين الأخرى ولا يقذفن سمعت اللفظة دي ها ولا يقذفن آه قذ ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن شوف بقى لما قذف الوهن هذا ولا يقذفن تامل هذه اللفظه 
ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن حب الدنيا اللهم اكفنا شر الدنيا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا حب الدنيا وكراهية الموت وها هنا يأتيك السبب الأول من أسباب ضعف القلب الوهن حب الدنيا كما قلت لكم أن الأعداء عرفوا سر قوة المسلمين سر قوتهم في قوة الإيمان في قوة القلب لا بالعدة ولا بالعدد ولا بالسلاح وإنما قوة القلب قوة القلب التي هي عدم الحرص على الحياة عدم الحرص عليها الحرص على الحياة مفسد للدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه ما ذئبان جائعان أرسل في غنم انظر لو جئنا بذئبين جائعين إلى حظيرة غنم وأرسلنا الذئبان وأرسلنا الذئبين دخلوا الحظيرة ماذا يفعل الذئبان؟ يأكلوا كم خروف؟ يأكلون كم نعجة؟ إنهم لن يأكلوا خروفا ولا نعجة بل سيفسدوها يأكل من هذه ظهرها ومن هذه إليتها ومن هذه رأسها ومن هذه بطنها ومن صح؟ هو ده الإفساد هكذا إذا كان حرصك على المال اللهم إنا نعوذ بك من شر المال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال حرصك على المال وحرصك على الشرف الشرف الجاه والمنزلة إنك مين والناس تنظر لك كيف حرصك على المال والشرف يفسدان دينك هيفسدوا الصلاة تقف سرحان في الصلاة هيفسدوا الزكاة هتحسب ربنا بالتعريفة واللي فات عليه إيه واللي ما فاتش إيه واللي إيه وتنسى مرة وتعدي مرة هيفسدوا علاقتك بالناس علاقتك بالرب هيفسدوا ذكرك فتنسى لذلك كثيرا ما قلت إياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه تقول يا رب أريد مليون جنيه خذ مليون جنيه و في بيت من بيوتي ولا أسمع صوتك تقول يا رب يقول يا رب زوجني فلان يزوجه ثم تلهيه ويصير عبدها صلى الله ذلك حب المال وحب الشاف مفسد للدين يفسد دينك الحرص عليهما الوهن الوهن